，没事你你姐听说这事儿以后，她特别自责。反正我觉得以后有有什么事儿，你还是跟我说一声。好，谢谢。出院了。哎，那个我给你介绍一下，这是我三叔。三叔，你好。哎哎，这这这不是照片里那个女娃吗？我妈病了，我和我三叔带我妈来看病。呃，我妈现在呃年龄大了，身体就不行了呀。<笑>不过您放心好了，这里医疗水平很高的，一定会没事情。哎，对对对。<笑>你好好静一下心啊，三叔，我先走了。啊，哎，再见。<咳>这个男娃是谁吗？啊，他拿朋友。哎呀，你呀，这么好个女娃，你这这可惜了。那，哎呀，我这个鱼那鱼眼睛呀发白呀，他是不是在冰箱里放的时间太长了呀？哎，干什么？师傅，哟，哟、哎，他怎么来这儿？哎哎哎，哎哎哦哦、这没事儿，就身体有点虚。哦，他赶快进屋上躺着去，脸颜色多不好啊。杜子，哎，我我这收拾鱼呢啊,啊，你回头来拿一条鱼去给他熬汤啊。好嘞，好嘞，老婆，老婆，老婆，老婆，妹妹回来嘞。这么大的事情，你怎么不告诉姐姐呢？你晓得姐姐有多担心你吗？在北京，你就是唯一的亲人，这个时候就要有亲人在旁边照顾你。我看见你这样，你晓得姐姐有多心疼吗？你现在讲对不起有什么用？爸爸妈妈也不在身边，万一万一你有个好歹，你叫我怎么跟他们两位老人家交代？你想过没有啊？七，姐姐不再跟你闹别扭了，好吗？今天反正我们多喝点一醉方休，把这两瓶全部喝掉它。一醉方休，你多喝点啊！哎呦，不是，我跟你说，这个很冰的，我的酒量还可以的。往常我可以一口气喝这么整整一杯哎。啊啊啊啊！嗯，哎呀，刚才聊那么多，听那意思，你好像挺怕媳妇儿的啊？哦，不对不对，你这个话说的不对。嗯，我不是怕媳妇儿，嗯，我是很怕媳妇儿。哎，我跟你说，怕媳妇儿没有错的呀。其实这根本就不是怕，这是尊重、疼爱，你晓得吧？哎，你说，哎，他是谁呀、啊？他是我们的老婆哎，对不对？他是跟我们最亲的人，是陪我们度过后半生的人。我们不是怕他们，我们是疼爱他们，然后哄他高兴，对不对？你说，我们一个大老爷们儿要对付一个女孩子，那不简单跟一一样，不可以的。所以还是要怕怕老婆。嗯，他高兴了，我们的生活自然就更好嘛。嗯，你说对不对？对对对,对，来来来来来,来。今天喝太多了，你得多喝点。你老抿，哎，你丢一妞妞的，这干嘛呢？哦呦，这个冰是冰的嘞。哎呀，其实啊，你说日常生活，哦呦，哦呦，哎呦，我这样也可以的呀。哎，那怎么了？哎，哎，妹妹啊，来来来，问你个事儿。
孩子的事情，那魏明知道吗？他什么反应？疯了！疯了！这就活该，他自找的。你别说我说，他跟那个女人呐，也不会长久的。哼，再要想生孩子，难喽。哎，对了，你跟杨东新婚感情怎么样啊？嗯，我们分开睡啊。啊？分开睡？他有毛病啊？医生不是说我怀孕不能？哦，对对对对对。可是他没有要求吗？他还挺尊重我的意见。真的呀？呀、yeah.。没想到这小子还行啊，就冲他这一点，好，给他印象分，加那么一点。谢谢姐姐。要是你姐夫啊，可哭得死去活来。哦呦，今天这个酒喝的真是太多。秦月呢，现在不是，是你的老婆嘛？对，对不对啊？哎呀，说老实话，你跟秦月这么好的姑娘在一起。那真的是太幸福了，对吧？以前那些事情过去了，过去了啊！不要再想他了。反正你看，魏明这个人，我们也不要再提他了。对啊，以前的孩子，我们也不要提他了。过去了，你们以后的幸福日子、好日子还在后头呢。啊，我就说嘛，我们都是男人嘛，对不对？男子汉大丈夫。虽说对秦月以前有点事情，有点心里有点小阴干干的，小疙瘩，不要疙瘩，不要疙瘩。过去的事情过去了，啊，我们应该大度一些，对不啦？对不对？对的。你你跟秦月在一起，你们幸福才是你们自己高兴，对不啦？啊，对的，对不？你说我们俩今天在一起说话，喝了这么多酒，我们都是心中情人，对不对？对的，对的。老爸是什么？对不啦？对，心情中人，不是什么？喝大了啊，这么多呀？好吧，好吧，干大了。想吃点啥，你就跟阿姨说，好。我不饿，啥都不想吃，我就觉得可累了，浑身一点劲儿没有，没有精神。好，爸，那咱就先出去吧，让我妈先休息休息，好。你去跟你爸、跟你三叔说话去吧。嗯，妈没事儿。好，好，妈，好，睡会觉，哈。三叔最随，其实他心里没有啥，他要说啥你就听着，听见没有？爸，啊，你放心，啊，你先坐会儿吧。啊，我去客厅办点事儿哈。哎。今天在医院又是检查这又是检查我的，到底咋样嘛？人医生咋说？在下，我能跟你说，检查结果过两天才能出来。哦，不过你放心，北京的专家厉害的很，肯定能把我妈的病给你治好了。明明，你是个这，哎呀，真是你，哥啊，再别愁了，有明明这话，咱也踏实。哎呀，明明。你妈这辈子可怜得很啊！不过话又说回来，你妈能有你这么个儿子，那是她的福分。这要是换旁人，哥，那怕是只能等死了啊！三叔，嗯，你说哈，我妈没想过，咋摊上这病了？命，都是命，人扛不过命啊！哎，桂明，哎，你们从医院回来了？啊，回来了。
，给。情况怎么样？检查结果过两天才能出来。哦，既然你们已经来北京了，就踏踏实实看病吧。对了，魏明，这是我给你三叔和爸爸妈妈买的。最近天热了，我看他们穿的衣服都挺厚的，你一会儿就给他们吧。谢谢啊。客气啥？对了。这两天你不用去公司了，带他们出去转一转，看一看。我天，人都病成个啥样子了嘛？浪啥呀浪？哪有我闲心啊？哎呀，三十，你是干啥来？你你看你说的。云安，要不过两天再说吧？啊？行，你们看着办吧。三叔，你你干什么呢？明明，不是我说的，你啥都好，就是你找这个媳妇，你说好像是啥？哎呀，三叔，你莫说了，原来没有这个意思。你说你，哎，行了，明明的事就不要管了。哥，哎，不是我要管啊，我明明他妈是谁？我是他的婆婆。哎，他婆婆都病成这样子了，你看他脸上笑呵呵的，啥时候有过难过？啥是笑呵呵？啥媳妇嘛？行了行了，我跟你说，你这媳妇不长，行了行了，你这媳妇，你你你你你听我说说，啥意思嘛？还还弄完东西，还还衣服，啥？啊，现在呃穿的破，穿的旧，现在还是农民给他丢人了，是不是？笑点上好吧？我告诉你，我穷，我看不上，我不穿。好了好了，楼下说。这媳妇，你要管呢，我跟你说，只要在农村，早就几巴掌上去了。哎呀，不行，管不了他。你是个男娃，你是个男人，你是一家之主，晓得吗？哎呀，三叔，你傻吗？你是怎么跟大雷似的嘞又不高兴了，能高兴得起来吗？好心好意给他们买衣服，连声谢谢都不会说。我让他们出去转转，难道还说错了吗？啊，你没说错。这不是我妈生病了，他们心情不好呗。啊，正因为心情不好，才让你带他们出去散散心嘛。是。哎呀，我爸、我妈、我三叔，他们是农村人，没什么规矩。你呢，你就委曲求全几天不行啊？什么叫委曲求全呢？我跟你说，魏明，你跟你爸爸说一下，不要在房子里抽烟。这个房子从来没有人抽过烟。哎呀，要我爸抽一辈子烟了，那你说不是？那你说我我说他，我能怎么着啊？我很简单，抽烟可以去阳台上。那不是他抽一辈子烟了？你说你说你就忍两天不行啊？我忍两天，哼！我告诉你，你就跟他说改变一下抽烟的习惯，困难吗？不是，那他是我爸呀，那也是你爸呀，你这。你爸怎么了？你爸就可以想怎么样就怎么样？不是，那你，那你说你，那你什么意思啊？我没什么意思，我就是告诉你，你要跟他说，懂得尊重别人的习惯，这是我们的家。真是的，还有理了。啥意思？对对对，那明明，那你说你这媳妇要惯的，你这婆也太不像话，一点规矩都没有了。有啥的了吧？啥有咋的啊？啊，一会儿嫌我们穿的破了，穿的旧了，啊，一会儿摔摔打打的，咋？他还要气到我和你妈头上扒屎呀？哎呀，他没有这个意思嘛，你我都没这个意思，给谁摔脸子了？谁？啥是没有摔脸子了？你没说了，你妈还没有摔脸子吧？啊，你刚才我在楼梯上看着了，你问问你妈。快点，叫上你嫂子，我们走。哎。
爸，你要干啥？哎呀，你把我包拉我，我现在走，我给你把俺俩妈撤走。不不不，爸，你听我说，你我妈都这样。哎呀，你气死我了你！你看看你，你把你爸都气死了。好了好了好了，哥，别生气啊，都怪我嘴臭。你怕他啥嘛？爸，我婆姨真的没有看不起咱们的意思，她有这个意思，我就把她腿给打折了。哎，你这就对了嘛，婆姨要惯了嘛，你是个男人，咋能让婆姨骑到自己的头上呢？老王啊，这个软件的开发工具和开发技术，确实是在不断的发展。我说老实话呀，你们以前在学校学的那些东西啊，已经快跟不上现在公司的发展了。没错，是不是啊？所以我提议啊，你们在掌握了基本功之后，才能学会新的软件开发工具，这些软件技术，对不对？才能更好的适应咱们整个的这个软件工程的潮流嘛。对。哎呀，这个就像干任何事情一样，它有一个循序渐进的过程，你说对不对啊？对。<笑>所以啊，您得多帮助我。啊，那是当然的了。啊，小王，你说像今天你变得这个程序就变得很好吗？说老实话呀，咱们这个软件开发呀，是整个开发项目的掌舵者，他必须呢具备两个条件。第一个呢，他具备要有非常敏锐的市场的嗅觉力，啊。第二个呢，他还要有非常强的思维能力。你说你，哎，这么聪明的，思维能力又好，嗅觉能力又强。所以任何事情一点就会通的。真的，梁主任，我真是太高兴了。要不我请您吃饭吧？那个小王啊，呃，今天太晚了，要不然改天吧。不行，就今天。您为了我大今天加班的，我这太过意不去了。哎，走吧。不是不是，小王，你听我跟你说啊，你看今天我确实一点都不饿，要不然这样子吧，我还是送你先回去，咱们改天再吃好不好？行，那也行，走吧。小王啊，哎呦，真没想到你还蛮有生活情趣的啊！真的呀，梁主任，听您这么夸我，我觉得特荣幸。那您再说说我还有什么优点？哦呦，那你的优点太多了，聪明，漂亮，呃，很有上进心，对工作一丝不苟。啊，还有呢，还有呢。哎呦，你要说说你的优点嘛？哦呦，这么快你就到家了？啊，真是。怎么跟您在一起，时间都过得那么快啊？嗯，哎，要不咱们再去泡泡吧吧？哦，不可以，不可以。哦、你看现在几点钟了？太晚了啊！哎哎哎，开、哎、还，哎呦，干嘛呢你们？干嘛呢？好啊，王丽，这么晚我担心你出危险，我出来接你，你给我搞婚外情你！哎呦，这位先生，这种话不好乱讲的啊。他是谁啊？这是我们主任。啊，对，我姓梁，叫梁佩义，大家都称我佩义。佩义，我打的就是你佩义！哎呦，你干什么？让、哎、静静点啊！静静，我先废了你！你不要激动啊！你敢吃我豆腐？哎哎不，我他妈打死你我！我没有吃过你老婆豆腐呀、啊！别跑啊！不是你想象中的，你这样看，我这样你就好。我主任，主任你快走！我废了你！我跟你说，我不能走呀，我必须跟他解释清楚才对呀！不，你快走！解释你大爷！我跟你说，你别这么激动，我先弄死你信不信？你不可以骂人呐！别跑啊！快走！快走快走那个小王，那我先走啊！一定要心平气和的给你老公解释清楚，一定解释清楚啊！在没啊？是男人别跑，孙子别跑！我你干嘛呀你？你干嘛呀你？啊！你不就想离婚吗？好啊，那明天咱们就办手续。你，你媳妇，你给我离婚！你居然能说出这种话来！行，咱回家看着办。你丢不丢人？哎，你别乱跑啊！啊要不那个吃一水果，我我给你我我不要吃药剂，你不要客气，我真不跟你客气。我这两天吃很多了，营养过剩了，我跟你客气干什么？补充点维生素嘛。啊，对了，我这两天身体不太好，就不给你做饭了，你就先将就一点，吃点方便面。过段时间等我身体好了，我补给你做点好吃的。嗨，你你要这么说就太客气了啊，太见外了。跟你说真的呀。早点休息啊
，老公。你愣在这里干什 么？ 干嘛不回 家？ 哦， 我在想一些心事。啊？ 啊， 不 是， 我想那个电脑芯片的事情。哦， 哎 呀， 公司的事情不要想它 了， 烦都烦死了。好。哎， 你这什么东西 啊？ 我煲了点鸡 汤， 准备给秦云送去的。哦 哦， 那那那我来不了啊。哦， 好， 小心 点， 别洒了 啊！ 小心 啊！ 哦。杨东在不在家呀？来来来来来来喽！哎，姐夫你好。东，姐夫，这是。哟、哦，姐夫、哎，这个，姐夫。哦，呃，对了，这是你姐姐给你熬了点鸡汤，她让你一定要趁热把它喝了。你跟姐姐说不要麻烦了，每天上班那么辛苦，还给我熬，我没事情的呀。哦，这是你姐姐的一点心意嘛。哦、呃，你们俩一起喝了啊。哎，谢谢姐夫。姐夫啊，你怎么？脸色发白了，又跟姐姐不开心了。哎，等等他。哎，姐夫再见。哎哎，喝点汤啊！我不喝了。你这我本天。你喝了吧？哎呦，那多不好意思呀。这有什么不好意思的？嗯，你就给我留。哎哎哎，我明天中午喝就可以了。哦，你早点休息啊。嗯，晚安。哎，你怎么泡脚泡那么久啊？啊，泡了什么啊？哎，老公，老公，你发什么呆啊？想什么呢？没想什么。哎，你刚刚是不是送汤去了？送汤去了，你有没有发现什么？发现了，你也发现了，你发现什么问题了吗？送汤。哎呦，你干什么呀？哎，嗯，你怎么了？泡脚啊！哎，我问你，你有没有发现他们两个有问题？一个睡沙发，一个睡床上，中间还拉个帘子，你不觉得很怪异啊？没发现。哦，我现在去发现一下。哦、哎、呦！哎呀，你怎么了你？你魂不守舍的，答非所问。不跟你讲了，对牛叹气。赶紧的，睡觉了。我跟您解释一下，我前两天呢出差了，这个太忙了，我一忙就给忙晕了，您知道吧？然后就把这事儿给忘了。您看，要不然我今天晚上或者明天，我给您汇过去。哎呦喂，我肯定会，我又不，我又不能跑，我们这北京的都是，啊，呃，行行行，好，哈哈，好嘞好嘞，麻烦您了啊，哎，再见。你太能喷了。睁眼说瞎话，玩出差呀？上哪出差去？赶紧赶紧吃早饭。那怎么办？这这银行这个催着婚贷款。不要胡喷，你们叫什么？融合互喷是吧？什么呀？什么呀？赶紧吧，吃早饭。不起了，不起了。我想一辈子睡过去。你这人就不好，你不要逃避问题，你要学会解决问题。你很大的一个问题啊。解决什么问题啊？解决问题就是有一万块钱，一万块钱。哎呦。哎哎哎，对，哎呦，那个，你有没有一万块钱啊？要你借给我。我干什么要借给你呀、啊？咱们本是同根生嘛，相见不是，那个咱们同在屋檐下，然后又是夫妻。协议上说的，一方对另一方不发生经济关系，又是我东西。对对啊，哎，但是你看我做了这么多，不都是为了你们吗？对不对？
。你看，你想想啊，你住在我这房子里这么长时间了，我找你要过月租吗？没有吧？为什么？咱们是朋友。朋友是什么呢？是这个互相帮助、互相这个哎援助对方的，对不对？哎，你别乐。再说，我跟你说，这一切都是为了你姐姐姐夫。哎哎哎，这个事情跟我姐姐姐夫有什么关系？哎，当然有关系了。你想啊，我这房子都……哎，你别别别这样啊！这房子我都贷给银行了，对不对？万一哪天这还不上钱，银行把房子收了，那你姐姐姐夫怎么办？不就马上睡大马路去了吗？对不对？再说了。人家魏总、魏明同志找我去给他当司机，这一个月也好几千吧。就因为你不喜欢他，不让我去，那我我不是就没去吗？对不对？啊，别闹了，要不你你你,你借我点，我最多给你点利息嘛。呦呦呦，干嘛干嘛干嘛？怎么了你啊？啊，借一万块钱啊，三千块钱利息，一万三。成交吗？不是你抢钱啊！十五，三十，十五，三十。哎，这姑奶奶，我求你了，十五，行吗？三十，欧不欧？哦，八三六零，八三六零。谢谢啊。哎，刷牙刷牙去。什么牙呀、啊？吃一顿少一顿。到现在这个习惯都没有学会。你们南方女孩怎么这么厉害？哎，这包子太好了。跟我们南方女孩有什么关系？怎么这样这么的？我人都说东北女孩厉害，你们南方人怎么样？打人那么好？不要攻击。哟，大哥，学过早呀，甭理我，不认识你，还生气呢？废话，惹不起你我还躲不起你吗？让开！哎，马哥，你别跟孩子似的，行不行啊？啊，哎、我帮你看股票。谁跟孩子？我用不着你，什么东西？我那钱呢？就是都跟那股市里砸进去。嗯，我也用不着你，哪凉快哪待着去。我得对你负责、啊，你看这负什么责、啊？你看你家、啊、那孙子样，那天就是一欠抽。这东西，你知道你气我成什么样吗？你说怎么着？我也比你多吃点咸盐吧，没大没小。什么东西？哎呦，这咋怎么了？这是马哥。啊，这就是你不对了啊！不是我怎么又不对了？你挣了百分之快三十了，你还跟我这儿急？你刚跟我嚷嚷，这这行，大哥，小点声，挣三万了你、啊？废话，我那天不就是琢磨着，我寻思着赚了点钱，我跟你这叨咕叨咕，你看你那孙子样，<笑>什么东西你？哎呦我天哪！哎呀，来，啊、我讲讲，这到底成不成啊？当然成了，没问题。嗯，但是还是那句话啊，不让你抛的时候，千万别抛。哦，这我知道。嗯，不是，那这前期这高点到底是多少、啊？你给我讲讲。你好好看啊，啊，你猜呢？嘿，什么叫我猜呢？你这还……你爸，你在干嘛？哎，晚上我们一起吃晚饭怎么样？不行，你一定得陪我，一个人多没意思啊！别提了。我最近啊，一个人住着宾馆呢。哎，你跟你老公请个假嘛，就跟他说陪我。你要这样，我以后不理你了啊。这还差不多。好，我到时候派车去接你。嗯，拜拜。干嘛呀？你今天晚上有事儿啊？你不是都听见了吗？我约你妈一块吃晚饭，你早点回去，多陪陪你爸妈。那你什么意思啊？你就不见他们了？你也看出来了，他们不喜欢我，然后也没什么话说。你说说看，多别扭啊！不是，问题咱们俩是夫妻呀、啊。你说你不高兴，你就不见他们了，那他们对你的成见不就更大了吗？那我怎么办？我不能总求着他们吧？圆圆啊，你就委曲求全几天不行啊？你想想，我爸妈岁数这么大了，没准儿这也是他们最后一次来北京了。何况我妈这个病啊，现在还不知道什么情况呢。你就看着，就看我的面子，行不行啊？我求你了，你觉得你这么做合适吗？
。那好吧，那就吃完晚饭再说吧。嗯。天开的门！哎哎哎哎哎，干什么呢？干什么呢？哎，收拾一下，你这太乱了。别别别别别，这这这种活我来就行了。你你还喜欢这样的？这不爱丽丝吗？你都不知道，多火呀、啊！真行。你来坐着坐着，人医生说了，不让你这干活啊。我还买东西回来了，不客气。人家说这小产也是月子，这有关于你身体一辈子身体健康，所以你不能干活啊。来来来。给你给你来根香蕉，嗯，你看多棒的香蕉！来吧，别别别，看不出来挺细心的，你不要对我那么好，我这人挺容易感动的，我告诉你。嗨，感动什么呀？咱们这不是互相帮忙吗？啊，那个钱还给银行了。啊啊，对。嗯，这个你看，你不说差点给忘了。嗯，一万三，不要赖账啊。来来来来，还有鱼呀、啊，这不是信佛吗？不要不要乱讲的，最后一个菜了啊！哦、哎、呦，这么丰盛啊，带肉的，对，可以吧？可以的。哎，以后这么丰盛的菜，我们可以多搞几次啊！你搞你个头啊！搞你个头啊！啊，天天要这个样子，我们的房子要不要月供啊？啊，我们要不要孩子了？对对对，有道理。你记得，你今天是沾光而已啊！哦，对对对对，来来来，欢迎领导讲话。哎哎，那姐姐就说两句啊。今天呢，姐姐特别特别的高兴。第一，秦月的身体慢慢好起来了；第二，姐姐今天要跟杨东赔礼道歉啊。这个姐姐嘛，过去有点着急上火，对你诸多误解，委屈你了。没有，姐姐，我谢谢你。好，好，好，来来来。然后大家以后呢，还没讲完呢，呃，就团团圆圆过日子，一家人和和气气的啊。七月多吃啊！这是对你身体好的啊！干杯，干杯，干杯，干杯！哦呦，哟，小日子过挺滋润的。这位兄弟，您您您找谁啊？对对，你你你干什么的？这是你老婆是吧？对对对对，他就是我老婆，怎么了？你告诉他我是谁？我你这说呀，干嘛不说呀？老公，他是谁啊？说呀，这个人我也。嗯，不是很熟，他能说得清楚吗？他误会了，你知道吗？误会啊，不是你，你失了我老婆都给你装蒜，是不是在这儿？谁呀、啊？我跟你说啊，不是你想象中那样子，你误解了，你知道不知道啊？我误解啊，我老婆都要跟我离婚了，都是你王八蛋害的。两位爷，怎么回事？说，我我我我我这怎么回事？不好清楚呢。不是你你误会了，你知道吧？我误会啊，我那天晚上亲眼看到你和我老婆搂搂抱抱。我老婆都承认了，哎呦，我误会。那哎呦，没有的，没有的，没有。哎呦呦，梁培英，你今天不把我这个事情说清楚，我跟你没完。不不，老老婆不是这个样子的呀。什么呀？误会了，你还给我装糊涂是不是？我跟你说没有的呀，还没有。不是你这个怎么这么不讲道理的？我不讲道理。你在说不可以说这。我老婆都要跟我离婚了，都是你害的。哎呦呦呦，我嫁错你了。我看你老是我在嫁给你，你背着我做那么龌龊的事情，没有的呀你对得起我？不是你，你对得起我？我对得起我,我？我没干什么呀，老婆。还没干什么？我没干什么，我没干什么，怎么了？你是谁呀？什么啊？你是谁？你干嘛？你管我？你管我下头干什么来啊？人多欺负人少是不是？欺负你怎么了？哎，你咋动手是吧？哎，你动手来，打，走，打，出去，打，出去，出去，干嘛？我找的是有完没完呀？我看你讲一百遍，我都看不过来。什么事？怎么回事？怎么怎么着？他梁培义勾引我老婆，破坏我家庭，我找他说理怎么了？你行了，行了，怎么了？老婆，我真的什么也没干呀、啊！你走，老婆，你我不要见到你，你走啊你！好好好，自己的。妹妹，求求你走啊你！哎呦，好嘞，见了。哎，我真的什么也干，我什么冤枉的呀？干什么呀？哎呦，这个东西，我我我我，哎哎哎哎哎哎，别别别别别别别别，你骗子，拿不住的，你是个虚伪的人，你骗子，梁佩义，我告诉你，来，我怎么对你的，我怎么跟你过苦日子的，小姐姐，你这样对我，人没伤心的东西，哎呦，逼着人逼的老，不是的，你这样伤自己没有意思的呀。
，你身体要烧坏掉的，你现在要把身体养好了，养好了我把这个事情搞清楚，你说是吧？还有什么可以搞清楚的？人家老公都找上门来了，说你姐夫害的人家都家破人亡了，要离婚了，还有什么可以讲清楚的？我真的什么也没干。我甚至连他的手都没有摸过一下。我这么老实，这么本分的，我怎么会干这种事情呢？你说对不对？那个，这是高糖的，这是你爱喝的。你也不相信我？不是，这我信不信你啊？这无所谓，关键是你老婆信不信你。他也不相信，那完了，那你废了。哎，不是，我就不明白，你什么都没干，人家干嘛找你啊？我是被冤枉的呀。就是，人家为什么不冤枉我呢？你根本就不认识他吗？我们两个就是最普通的同事关系。我们不过就是晚上加完夜班以后，他请我去吃宵夜，然后我顺路把他送回家。我哪里晓得，她的老公简直就是个精神病嘛！不可以这样栽赃陷害我的呀！唉，我现在是秀才遇见精神病，我有理说不清啊！行了，你也不是秀才，人家也不是精神病啊！你跟我这解释没有用，赶紧回去想办法，怎么跟你老婆解释吧？我跟她解释，她也不听啊！你说我怎么办呢？事情怎么会闹到这个地步的？我真是冤枉死了。前段时间你还说我没经验，我还以为你经验特丰富呢，没想到也就那么块料。你说你这闹的，那这怎么收场啊你？真是。来来来来来，我给你加热。哎，好好好，还是专门。哎，你也吃你也吃吃吃吃。这辣子没得。嗯嗯，三叔啊，我妈吃啥呢？你妈啊哦，你妈今天呀，说是要想吃些面条的，我伯母给做面条了，我问一下，伯母，哎，面条好了没有？好嘞好嘞，好了好了，哎，我送，我送过去，我给妈妈送去，好，嗯，三叔你们先吃哈，我吃饱了，行啊，让你妈多吃些，哎，行，反正你去，好嘞，妈，给你做的面条，你最喜欢吃的。吃一点，好。不饿，啥都不想吃。哎呀妈，你说说你，人是铁，饭是钢，你你得吃饭，你不吃饭咋行呢？来，我喂你。不用，太热了，凉一下，我再吃。好。妈，好点呢。明明，我这次能看你一下，心里踏实的。看你能坐下这么大的排场，住下这么大的房子，我这心里啊，落地的很。你跟你媳妇的事情，你不要听你三叔胡说。嗯。你呀，这日子该咋过你就咋过，日子是自己的，只要能把你自己的日子过好就成。妈，你莫说了，你说你，你跟我爸，你受苦一辈子的，你说你，你咋咋咋摊上这病了呢？你说你，你别着急，花儿啊。啊，妈知道我儿子孝顺，咱好好治病哈。我胡思乱想的，这是妈有这意的，妈有你这么一个儿，一辈子也吃住了。妈，你说你，妈你们莫哭了，干什么？莫哭了，我从小在家里，妈了，真的。到外边来，妈别的梦见你
。哎，你吃去，这肉多好的，那要多吃肉呢嘛，你光吃黄瓜不行嘛，我肉做的多好的，鸡，嗯，那城里的这个酱做的好的，哎，你说人家啥酱，好都做的很啥酱。香得很，嗯，没有。在吃饭啊。啊，哎，你等一下，等一下，等一下。有事啊？当然有事情。本来我不想说，那现在不说还不行呢。哎，你说你一个当儿媳妇的嘛，你婆婆都病成个啥样子了？再不成，你要送个水端个饭的嘛？你这像个啥？不好意思，我最近确实挺忙的。你忙？哎，啊，明明在外面懂哈那么大的事业，你看看这房子，屋里做哈这么大的餐厂，他都没说忙呢。你一个女人家家的，你一天到晚忙啥呢？你说什么呢？我说啥的？我一个当长辈的还不能说你两句了？哎，你等一下，俺没说完呢，还把你弄的不成了，你还啊？你把公公婆婆当个啥了？你还放在眼里了吗？你是个啥媳妇吗？你给魏家留下一个苗子还是干啥了？还翻了天了，你还干啥说？你这咋说话的？你这说话。三个咋说的？我凭啥不说？哎，你供着他吃，供着他喝，他这么大岁数了，你都不嫌弃他？行行，你把个媳妇管这个啥了？好了，你不说了，你干什么？咋嘛？你这是？哎呀，咱说你你不说了好不好？那为啥不说？天下有这个道理吗？你说完了吗？咋呀？你不要欺人太甚。我的年龄怎么了？我告诉你，你们现在住的、吃的、喝的、用的，没有一样不是我的，不是你们家魏明供我吃、供我喝。魏明，你自己跟他们说，从公司到房子，哪样是你的？你跟他们说清楚。你看，哎，是。哎，明明，你要跟我说实话。刚才你有婆姨说的得是真，明明，一切都是真的呀，你咋能靠一个女人来养活你？啊，咱说，我跟圆圆是夫妻，不存在谁养活谁。你说你，房子、这公司，都是人家的，呀，你都是设计。设计。哎，是啊，你呀，哎。你装啥呢嘛？你呀，你呀，你真是丢了祖宗的脸呀！你倒是少些说嘛！走，我给你丢不起的人。爸，走，说哪去？你不要拦我。飞哥，飞哥，老婆，你不行了。啊，快去，快去，快去吧！老婆子，老婆子。再多的钱都没用，看不见。杨师傅，哎，够。张东，哎，想好了？不太好，你随便坐吧啊。那个，哎呦，你看杨总、啊，你怎么来看我？怎么还给我带水果呀、啊？我看，咱们都是自己人嘛。好，来来，坐坐坐坐，咱路过。哎呦，杨总，你看，你怎么知道姐夫我喜欢吃水果？哎呦，这是姐夫。
，这这也给秦月留一点。哦，就好像这再重一点吧。那你现在好点了吗？哦，现在好多了。啊，秦老师还没回来啊？哎呦，你不要提他，你提他我心里头难受难受的嘞。杨总，我真是搞不明白，你说我跟他夫妻这么多年了。我怎么说什么话他都不相信我呀？你说夫妻两个人怎么可以不相信呢？不可以这样子的呀！嗨，这事儿啊，你也得想开点，是不是？你这事儿搁谁身上，谁能说过去就过去啊？对不对？再说你自己不都说吗？女人得哄，哄开心了那怎么都行，对不对？杨东啊，道理我晓得的啊。我跟你说，我哄老婆呀，那是一直顶开，各顶各的，但是没有用哎。我现在说什么他不相信我，你说怎么办呢？说说，让秦月再找他聊聊。哎，好的呀，好的呀。哎，杨东呢？谢谢啊。哎，别客气，咱俩都什么关系了？是不是？呃，我先走了，有什么事儿你再圆圆。哎，好好好。杨东呢？谢谢啊，杨东啊。慢走，杨东。拜拜。哎呦，裴医师傅啊，那个你那事儿啊，我一定帮忙。怎么了你？啊，捡钱包了？多少钱？分享分享，快！我都不知道该怎么说你们才好。这什么呀？快说！瞧你们这大家子，真够热闹。嗯。哎，我听说你姐夫怎么着，也在外边找一小妮。去去去去去！都跟谁学的呀？肯定是你传染。不是，我怎怎么就是我传染的？就是。我招谁惹谁了？再说那杨师傅老实巴交一人，那不可能干这事儿。老实巴交怎么了？就老实巴交人才干这么不老实的事儿呢。有些人啊，想当年不是也挺老实的吗？可不是，什么事儿也都干了吗？你说谁呢？啊？你说谁呢？你是不是说我呢？我爱听，我可以不用说呀。不是不是不是，说说说，那个我呢，实际上有点事儿想找你。什么事儿说吧。哎，对了，我给你买了一兜子水果，少来，无功不受禄。有功，你这得多吃点，补充维生素。我不要，你你巴结我？对呀、啊，就是巴结你。想关心我就说关心，行不行？对，就是关心你，这赖着你。哟，哎，姐姐，您下班了？那个姐夫已经做好饭了，就在家等您吃呢。那筷子什么都都准备好了，那可乐啊，那。出去怎么了？我挺好的，我觉得。说正经的，到底找我什么事儿啊？你这给，我这给我。那个，我想借你电脑一用。至于吗？就借个电脑，都这么大一圈子，你早说呀！我给你拿去行吗？有上网卡吗？有。哎，不过我那个杀毒软件过期了，你给我安一新的，要不然我那里资料中毒了。就这点事儿，太没问题了。拿走了？拿着，拿着。切！哎，天哪！哎，我跟你说啊，以后吃水果全找我。还不下班啊？反正回宾馆也是一个人，我在这儿再看点资料。我跟你说啊，今天你可以回家住了，我爸、我三叔都搬出去了。怎么？他们还在生我的气啊？也不是。主要是考虑离医院近一点儿，他们搬到医院旁边的一家旅馆住了。小王的车子不是给他们用了吗？就住的近一点，远一点，又有什么关系啊？老人嘛，不想给咱们添麻烦，你还是回去住吧。我去医院了啊。你什么时候回家呀？啊，这两天我想跟我爸妈一块住，想多陪陪他们。你什么意思啊？不是我能有什么意思啊？我就想多陪陪他们，不对啦。不对，我不反对你去照顾你爸妈妈，可是晚上睡觉的时间，你总该回家吧？我妈随时都有危险，我离她近一点图个方便，怎么了？我知道你心里是怎么想的，你就觉得是我对不住他们，都是我不好。可是你想过吗
，你那个三叔和你爸爸用正眼瞧过我吗？总是说我的年龄，我的年龄怎么了？我年龄大也没有用刀子逼着你跟我结婚呢，还说我什么不给你们魏家生小孩儿？听听这些话多难听，多伤人呐！我强求过你吗？你没有强求我，可是你对我态度不好，你就是不满。我怎么对你不满了？哦，让我打心眼里谢谢你瞧不起我们家人，赵元，你搞清楚那是我爸妈。哎，要是我对你爸妈那样，你会怎么想？你放心好了，我父母的事儿我会安排的很好的，我不会像你这样强人所难。好，赵元，既然你把话说到这份上了，你想怎么着就怎么着吧。那是我爸妈，我必须得尽孝心。你没做饭呀、啊？我干嘛做饭呢？我要出去。不是，那你你你出去，你也得把饭做了，要不我吃什么呀？谁里规定好像没有说我必须要给你做饭哦？行。哎，我那水果你给我买回来了吗？谁以里好像规定没有说我必须得给你买水果吧？好的。哎，怎么样？今天这事儿，你们北方人叫挺挺潮的是吧？嗯，还挺欢顺的。什么？会是，行了吧？难得说句洋文 ，fashion 好吗？什么 fashion？fashion， 什么什么什么？我是你二百五的样子啊！哦，这你倒说了句实话。走走走，走了走了。哎，走走走，我跟你说俩正事儿啊。第一呢是现在外边色狼比较多，你要多加小心啊。第二是我刚才回来的时候，看你姐姐姐夫那儿还吵呢，要不你就跟你姐说说，睁一只眼闭一只眼。凭什么？凭什么要睁只眼闭只眼啊？不是那那怎么着？你真让他们俩离婚呢？哎，你男人发生点事情，怎么就离婚离婚挂在嘴边呢？我就不爱听。你个好东西，这这打击面有点大啊！哎，跟你有关系吧啦？自己的样子，哎呦我，自己的样子，自己的。那个，他他那个，不不不是你想那个，我好好说，我我真的没有干什么，我们只不过是普通朋友。哼，哎，对对对，那个那个老婆，你听我跟你说，哎，行了行了，那我跟你说实话好不好？说。那个我我就是请他吃了几次夜宵，然后顺顺便的送他回了几次家，仅此而已。我向你保证，我肯定没有干那些乱七八糟的事情。不就是普通朋友、普通同事吗？啊、哦，吃了几次宵夜，送人家回了几次家，就这么简单？鬼才信你！哎哎，老婆老婆，我你一定得相信我呀！相信我，我我我跟你说真的真的，不是我跟你说，我才不相信你！哎、不不，你你冷静一点，你就我我,我不是，哎呦，你干什么呀你？没良心，没良心的东西，没良心，我跟你窝在这个房子没有啊！你这样对我，哎呀呀呀呀呀呀！哎呀，哎呀，哎呀，我操！我老公啊！干嘛？你打呀！你说吧，你说，你打的是个什么事情啊？齐月，你好好问你姐夫干了什么好事儿啊？跟别的女人，你对得起我啊你？没有啊！没有啊！没有啊！没有啊！没有啊！没有啊！没有啊！没有啊！没有啊！没有啊！没有啊！没有啊！没有啊！没有啊！没有啊！没有啊！没有啊！没有啊！没有啊！没有啊！没有啊！没有啊！没有啊！没有啊！没有啊！没有啊！没有啊！没有啊！没有啊！没有啊！没有啊！没有啊！没有啊！没有啊！没有啊！没有啊！没有啊！没有啊！没有啊！没有啊！没有啊！没有啊！没有啊！没有啊！没有啊！没有啊！没有啊！没有啊！没有啊！没有啊！没有啊！没有啊！没有啊！没有啊！没有啊！没有啊！没有啊！没有啊！没有啊！没有啊！没有啊！没有啊！没有啊！没有啊！没有啊！没有啊！没有啊！没有啊！没有啊！没有啊！没有啊！没有啊！没有啊！没有啊！没有啊！没有啊！没有啊！没有啊！没有啊！没有啊！没有啊！没有啊！没有啊！没有啊！没有啊！没有啊！没有啊！没有啊！没有啊！没有啊！没有啊！没有啊！没有啊！没有啊！没有啊！没有啊！没有啊！没有啊！没有啊！没有啊！没有啊！没有啊！没有啊！没有啊！没有啊！没有啊！没有啊！没有啊！没有啊！没有啊！没有啊！没有啊！没有啊！没有啊！没有啊！没有啊！没有啊！没有啊！没有啊！没有啊！没有啊！没有啊！没有啊！没有啊！没有啊！没有啊！没有啊！没有啊！没有啊！没有啊！没有啊！没有啊！没有啊！没有啊！没有啊！没有啊！没有啊！没有啊！没有啊！没有啊！没有啊！没有啊！没有啊！没有啊！没有啊！没有啊！没有啊！没有啊！没有啊！没有啊！没有啊！没有啊！没有啊！
，顺便帮了帮他，帮就帮他在办公室帮，你还干嘛吃宵夜啊？啊！吃什么宵夜？吃什么宵夜吗你？你不是吃什么宵夜？我我跟你说啊，你不要再乱妞乱妞的，好痛好痛的呀！我跟你说，给我说实话，还有什么？没没没，不不不，不是我请他吃的宵夜，他呢为了感激我，呃，他就请我吃了那么一奶奶东西，一奶奶，哎，一奶奶东西，哎哎哎，他要每天晚上吃吧？每天晚上要感谢了？哦，那没有那没有，那绝对不可能每天晚上都吃的。因为你忘了上个礼拜三咱们俩在家吃的小馄饨嘛，对吧？我说当时那个猪肉多细点。别提了。吃完宵夜还有什么？还有什么？我我我没干什么，我就是没有什么。哎呦哎呦哎呦！别别别别！哎呦哎呦哎呦！不要打我的！没干什么。你到现在还不跟我讲实话啊？我跟你说，我我那顺便呢，我就我顺便送他回那个家嘛，顺路的嘛。你送他回家啊？你什么居心？你什么居心？你什么居心啊？不要打不要打啊！你你居心不良！哎呦哎呦！你知道吧？人家那个汪丽的老公啊，都看见他们在院子里勾肩搭背、搂搂抱抱啊。你也好啊，勾搭人家老婆啊！没，哎呦，我我没有勾搭大背，我没有搂搂抱抱，哎，我我只不过就是顺便的这样子，就就就就搀了一下手，就像这样子，就这样搀了搀手。秦月，看到了吧？一个正常的同事关系，需要这样子吗？要这样子吗？要这样子吗？不不不是你想象中那样子的，真的没有干什么。我鬼才相信你，梁佩仪，我告诉你，我是看你老实，我才嫁给你。我本来就挺老实的嘛，就堆在这样的破房子里啊，跟你跟你这么。节衣缩食啊，跟你过这种日子啊啊！你这个没良心的东西，没良心的，不要打了！你，我再也不跟你过了啊！你要干什么？你干嘛干嘛？你这几年的狐狐狸尾巴已经露出来了，是不是？我我我的尾巴没露出来啊！那你现在什么时候露？不不不不不，我没有尾巴，没有尾巴。我跟你讲，梁佩仪，我现在姑奶奶告诉你，我不跟你过。哎呦，姐姐，你去哪里了？哎呀，好了好了。他现在是在那个溪头上面，还有你没有什么事情就吃什么饭啊？哎，这种动作以后少做做，你们就做。不是，老婆你不可以走哎，你怎？哦呦，哦呦，哦呦，哦呦，哦呦，哦呦。姐姐，那你说你现在是去哪里？喂，金花，在在在，跟我一块啊，你说你去哪里呀、啊？你干嘛理他？不要跟他讲话好不好？那你说怎么办？你现在不是没有事情搞清楚吗？你着急，我不会原谅他。你知不知道我跟他过的是什么日子？省吃俭用都为这个家，他倒好，骗我去跟别人加班，还跟别的女人去敲门送人回家。他是别人的老婆呀、啊，要不要脸呐、啊？你别气自己，告诉你，那姐夫也算男人当中算老实的。他还老实，老实人还能干这种事情？不要脸，更可恶。那你说你现在怎么办？你事情没有搞清楚就离婚，还值得吗？我不要跟他过了，这种日子过得有什么劲？哎呦，姐姐。喂，啊，吕梁哥哥呀，啊，对对对，是我佩仪啊，哎，对对对对，不好意思啊，这么晚给你打电话啊，啊，那个事儿倒没有，我就问你，那个晚饭吃了没有啊？哦，没有啊，哦，太好了，太好，那个我，啊，啊，弟妹啊，哦，我老婆她那个，我老婆跟我吵架了，刚刚我老婆跑出去了。对他，他他走了之后，今天也没有人做饭，家里头什么也没有。是是是是。哦，好啊好啊，我跟你说，我今天一天都没吃饭了。我想到你那里啊，呃，蹭顿饭吃。那个嫂子在不在啊？哦，不在是吧？好好好，那我马上。什么？你在新疆呢？那你说这么多话干什么？再见啊，哥哥。哦呦，嗯嗯嗯，好，这么晚了还没有吃晚饭啊？啊，没人摆桌子。哎，哦呦，这个可不太好。嗯，不是你这么晚了，光吃这种方便面对身体不会有好处的。哦，是吗？那你你不吃吧？哦，不客气不客气，你慢用慢用。那个，嗯，有事儿啊？哦，对对，有有一点点小事情。哦，就是我想问一下，我老婆她妹妹回来了没有啊？你老婆啊
啊，秦月，哎、啊，对对,对,对，他出去了，有事儿，你找他有事儿吗？他还没有回来，没有啊。哦呦，事情呢倒是有那么一点点啊、哦。我我呢想问一下我老婆她妹妹、嗯，你老婆的情况看怎么样？不，您您您您坐那儿说，我我也不知道说什么。哎呦，杨东，你你你你别让我坐，我跟你说，我现在我没有心情坐。我跟你说，我现在心里头想起来啊，我我我就我就难受难受的嘞、嗯。我只要一想起来，我那个他他他们到现在没回来，我我真的很着急。我的心心情你，你你你不要呼噜呼噜吃好不好？你体会一下我难受的心情好不好？怎么了？您说呀。情况是这样子的。嗯。今天那个你老婆的姐姐，我老婆一回来就跟我大打出手，然后就闹，然后又掐又挠的。那你看闹到这儿都是血印子。然后紧接着呢，那个我老婆的妹妹，你老婆就回来了。最后她看了不行，最后呢，你老婆的姐姐，我老婆跑出去，然后我老婆的妹妹，你老婆也跟着跑出去了。那等一下，谁跟谁一块儿出去了？哎呀，我说的这么清楚的，你怎么还听不清楚呀？我老婆的妹妹啊，就是你老婆嘛，你老婆的姐姐不就我老婆吗？我老婆跟你老婆两个人一起跑出去了呀。就是，就是说是秦月跟秦老师出去了是吧？对呀、啊。那你绕那么一大圈子干什么呀你？没有气走了。那杨东不是让我心里头难受吗？啊、我我说这么晚了，还他们也不知道个什么情况。啊、哦，那没事没事没事，人出这么大事儿，咱就有点时间，来坐坐坐坐坐。我跟你说呀、啊，这个事情呀、啊嗯，我我想来想去啊、哎，我跟你讲呀、啊，不是他们想象中那样，我我真的没有干什么对不起我老婆的事情，你知道的。我们单位那个小光姑姑娘呀、啊，她就让我给她帮了一个小忙，然后呢，她请我吃饭，我呢就。陪他吃吃饭了，顺便的我把他送回家，就这么点事情，我没有干任何的对不起你老婆姐姐我老婆的事情啊。那当然了，我哪能那么轻易饶了他？这个毛病不一次给他做到位，跟着他，他还会变本加厉，得寸进尺。那你打算去哪儿呢？哪儿不好啊？随便找个旅馆住也可以啊。是哪多年住，但你就不承认自己，我真的解决问题。走一步算一步。要住多长时间啊？我也不知道。一个月吧。啊、oh.。